Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Auf dem Titelblatt dieser vierteljährlichen Zeitschrift prangt ein großes satirisches Porträt von König Frizzle. Ich weiß, er wurde nicht so ausgesprochen, aber ich nenne ihn jetzt so. Aus seinem Kopf sprießt ein weißes Geweih, das bis zu den Ecken des Titelblatts reicht. Warum ein Geweih? Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the natural world and at the same time above it. Und warum der König? Because Friesel was incompetent, foolish and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Ah, wird er Friesel ausgesprochen, alles klar. Dann blättern wir mal in der Zeitschrift. Schauen wir mal, ob uns was ins Auge sticht. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections. International development. Kunst und Kultur and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Hmm, mal sehen, was mit Lokales gemeint ist. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. Hmm, ja, in der Tat nicht wirklich überraschend. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Finally, there's a brief article by the writer G. Martin accusing the owner of the Capeside Apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. Ja, nun, schwierig. Werden sie wirklich illegalerweise auf die Straße gesetzt, wenn sie ihre Miete nicht zahlen? Also. Verdammte Kommunisten, hätten sie alle umbringen sollen, als sie die Gelegenheit dazu hatten. Ohne Wild Pines stünden die Schnorrer alle ohne Job da. Von Leuten Miete zu verlangen, nur damit sie irgendwo wohnen können, ist schon ziemlich dreist. Wäre es nicht für alle besser, wenn Arbeitskräfte und Kapital einen vernünftigen Ausgleich finden würden? Was interessiert mich das? Das hat nichts mit mir zu tun. Ähm <lacht> Boah, ich habe ich hab mir nie drüber, also nie ernsthaft drüber Gedanken gemacht was für eine politische Einstellung unser Charakter haben soll. Also, abgesehen von nicht rechts, beziehungsweise nicht, also abgesehen von nicht sehr rechts. Hm. Das könnte man auch ironisch verstehen. Ich gehe mal damit. The writer G. Martin remarks dryly that capitalists love wealth redistribution so long as it's only redistributed upward. You flip back to the front of the magazine. Hm. The table of contents unfolds before you. Okay, was ist dieses Geistesleben? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Ja. Äh, tatsächlich aus dem Deutschen Kunst und Kultur. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. Hmm. The main feature though is a long essay titled Tip Top Tourne, a critical Mazovian perspective. Du liest die Kurzbiografie von C.S. 
This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. Hmm. That certainly sounds like uh -huh. a certain delinquent youth who likes to harass you from her balcony. Das war tatsächlich auch meine Idee. Das klingt halt sehr nach der war es nicht Skull Cindy, Cindy Skull oder so? Das war so meine, meine, erste, meine erste Idee. Das klingt wie die Künstlerin vom Balkon. Moment mal, was ist denn diese Tip-Top-Tournee? The actual article is surprisingly light on details, but after skimming a page or two, you gather that it has something to do with motor carriage racing. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. If you don't follow it, you only ever hear about the ludicrous sponsorships and obscene death toll. Na schön, schauen wir mal, was diese Kommunisten über Tiptop zu sagen haben. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Ich hab nicht das Gefühl, dass, dass das ist, was uns in dem Artikel erwartet. Instead, you find yourself skimming a 10,000 word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tourney. Schön, dass sie das politically einfach nicht ins Deutsche übersetzt haben. Uh, Moment mal, was ist denn dann Tip Top problematisch? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships. And then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Augenblick mal, wer hat das geschrieben? Oddly enough, this article has two bylines. Nasdaq and Colada Bernal and Exilus Buka. Buka. There's no way those are real names. <lacht> Aha. Richtig. Was? Warum sind das keine echten Namen? Have you ever met anyone named Exilus? Come on. They're plainly pseudonyms. Okay, und was ist so schlimm an den Sponsorenverträgen? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes or even a fritter. Ja, schon, aber man kriegt immerhin ein paar Unfälle zu sehen. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. Aber spectacular violence. At the end of the day, it's the destruction of these 750.000 real races that you're really watching for. Nein, ich bin mir sicher, dass ich die Rennen an sich mag. Oh, du hast recht, ich stehe wirklich nur wegen der Brutalität wegen darauf. You see, one mm. cannot avoid the conclusion that Tip Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. Kim Wussten Sie, dass die tip top in Wirklichkeit ein orgiastisches Ritual kapitalistischer Zerstörungswut ist? Ich hatte ja keine Ahnung. Kim, dieser Artikel behauptet, dass in Wirklichkeit niemand die tip top während der, wegen der Rennen schaut. Ah, wir, wir, wir sind schon so ein bisschen flabbergastet, das ist okay. I can safely say the thought had never crossed my mind, Detective. Ich frage mich, was noch nur eine Metapher für das Leben im Kapitalismus ist. I'm sure most things are, if the young men who wrote this article are to be believed. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. No, the voice of reason. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Okay, ich lese vielleicht erstmal das Vorwort der Redaktion. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du Cristal a la Fume. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke 
under communism. But like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going a la fume. Unlike many publications which are content to spoon feed their readers reassuring drivel, La Fume is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle. The editors. Du flüsterst. Kim, ich glaube, das ist eine kommunistische Zeitschrift. Oder du gibst dich cool. Du tust so, als ob alles in Ordnung wäre. Ja, also... Ich, wir sind vielleicht ein bisschen durch und über viele Sachen verwundert. Und manche Sachen... Es ist halt so... Also ja, wir haben unser, unser Gedächtnis verloren und wissen halt vielleicht nicht mehr so Sachen über die Rennen, aber come on, es haut uns jetzt glaube ich nicht aus den Socken, dass das eine, eine kommunistische Zeitschrift ist und dass das jetzt irgendwas krasses ist. So, nein, wir gehen mit dem zweiten. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich das wirklich möchte, aber ich schätze, ich möchte mehr über internationale Entwicklungen erfahren. This section includes a long tedious critique of the latest round of free trade negotiation between the EPIS nations and the free state of Seminine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Was? Bücheraufstande? Bärenringen? Ich möchte mehr Details. Face it. You really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. Okay. You flip back to the front of the magazine. Okay, aber interessant, dass wir das alles lesen konnten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich nützliche Infos daraus gezogen haben, aber was zum Oh, da steht Text, den kann ich nur gerade überhaupt nicht lesen. Also halt literally nicht. Oh, warte. Hey. Wer ich? Yes, you. Word on the street is, you're ready to start building communism again. Oh, ich hätte ein bisschen gefreut, wenn er gesagt hätte, ja, genau. Auf der Straße heißt es, dass du bereit bist, den Kommunismus wieder zu errichten. Wo will denn die Straße das wissen? You keep saying things like down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impel all people who have more than 25 real in their pockets, hm. literally murder all human beings regardless of their political beliefs. That kind of stuff. Ich habe vielleicht ein paar links angehauchte Sachen gesagt, aber nicht so etwas. So etwas habe ich nicht gesagt. Oh ja, das, das klingt nach mir. Hm. Nee, das klingt nicht nach uns. Also vielleicht so ein paar links angehauchte Sachen, aber nicht so etwas. Oh yes, the mass of ambivalence. Don't deny it. You're about to rip it off and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism. That would devour and masticate mankind. <laughs> Was zur Hölle, Alter? Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Moment mal, kannst du mir erstmal erklären, warum es bei diesem Kommunismus überhaupt geht? Du krempelst die Ärmel hoch und beginnst damit, den Kommunismus zu errichten. Du bist dabei. Oh wow, das können wir jetzt wirklich als Quest machen? Oh, das ist zu anstrengend. Dazu habe ich nicht das Zeug. Ich bin niedergeschlagen und gebrochen. Du bist raus. Um, <lacht> ich bin ein bisschen neugierig und würde gern rausfinden, was wir so machen können, wenn wir wirklich den Kommunismus errichten wollen. Aber ehrlich gesagt, wir sind halt hart durch und wollen eigentlich nur eine Zigarette und einen Schnaps 
ist Politik gerade scheißegal. Wir sind einfach zu niedergeschlagen und gebrochen. Es tut mir leid. Very well. I guess no one will build communism then. Tell the working man it's over. Unless anyone has objections. Did someone mention cocaine? Are we doing cocaine? No. I'm sure I heard someone say cocaineism. <lacht> Okay, ich liebe Elektrochemie dafür. Ist einfach das Beste. So aus dem Nichts einfach. Vollkommen kontextlos. Hat da jemand Kokain gesagt? Ziehen wir uns Kokain rein? Ja, nicht? Oh, schade. <lacht> Wie gut. Anyone? Anyone else? There's no one? Na, schade. There's no one. Okay, then. Lie down and let the water carry you downstream. Ich hatte ein bisschen auf die Krawatte gehofft. Aber die wäre wohl eher gegen den Kommunismus, schätze ich. Okay, ich muss hier raus. Ich muss weg von diesem Tastaturgeklappe. Furchtbar. Ähm, hast du mir noch was Neues zu sagen? Oh, hey, Mister. I nearly be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back. And lots of folk really did keep coming back. Leo, Leo, könnten Sie die Begrüßung in Zukunft etwas kürzen? Sure, mister. Absolutely. I'm always willing to help out nice fellows such as yourself. Er schenkt dir ein entwaffnendes Lächeln und sieht dir tief in die Augen. Okay, wir gehen. Also einfach nur, weil wir nichts zu sagen haben. Nicht, weil ich was gegen ihn hätte. Ähm, es ist ja jetzt relativ weit am Abend und es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und äh, vielleicht stehen die, äh, der, der, der Wind jetzt günstig. Was haben wir denn hier? Das kann ich noch nicht. Äh, vielleicht können wir jetzt einfach die Leiche runternehmen. Das wäre so meine Idee. Ah, Geld. Es ist nur auffassend, dass wir nicht mehr als 25 Real in der Tasche haben irgendwann. Was ist das? Ah, Gesundheit. Ich bin so ein bisschen versucht herauszufinden, was passiert, wenn wir keine Moral mehr haben. Qualsund ist adisch für Walfjord. Okay. Thanks, I guess. Ein aus Halogenleuchten bestehendes Auge beobachtet dich mit tiefem Summen. Für wen? Danke. Äh, wo kam ich jedoch? Kann ich nicht wieder darüber laufen? Ah, oh, wir müssen da runter. Okay, sie. Wir werden wahrscheinlich übrigens nicht da rauskommen, wo wir reingekommen sind. Ne? Just saying. Oder? Ah, doch, hier ist eine Treppe. Also mehr oder minder. Geht's denn hier eigentlich noch hin? Hier waren wir auch noch nicht. Ach, krass. Zahlreiche leere Flaschen Commodore Red und Potent Pilsener. Hier wurden mindestens drei Schachteln Zigaretten vernichtet. Hm, ohne mich. Oder vielleicht war ich das alles. Ha. This is the Night Watchman's Booth. The name on the door reads René Arnaud. Hier arbeitet René also. Ich schau mich mal um. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Fair point. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Dann gucken wir uns das Foto doch mal an. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a royal carabiner uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the camera. René looks like he's about to smile. This photo must be tied to some good memories. Why did you take that picture of René? Ich erstelle eine künstlerische Fotokollage, Kim. <lacht> nein, nein, tun wir nicht. Oh, ich bin versucht, irgendwann einen Run zu machen, wo wir Kim halt die ganze Zeit nur bullshitten und halt einfach jede Freidrehoption nehmen, die wir kriegen können. Aber not today. Ich werde ihn danach fragen. You're really interested in that old soldier. 
Not sure I understand your fascination, but sure. As long as it doesn't take up a whole lot of time. So, wir haben jetzt das Foto. Ein schwarz-weiß Foto eines Pärchens, das vor einem Riesenrad posiert. Das Mädchen ist jung und hübsch, der lächelnde Mann in einer schicke Uniform gekleidet. Auf der Rückseite hat eine sehr gleichmäßige Handschrift folgendes festgehalten. Straßenfest von River Scholl, Sommer 91. So, wir müssen irgendeine Wohnungstür öffnen. Die Kellertür hinter dem Gewächshaus. Ah, okay. Hm. Ich will eigentlich nicht mit der fetten Qualle zusammenarbeiten. Okay, Schätze, jetzt kommen wir hier raus. Hm. Nee, da will ich eigentlich gar nicht hin. So, how'd you like our harbor? Er ist ein Utopia der Arbeit, du nix zustimmt. Er ist total beschissen. Er war ganz nett. War ganz nett. It's but a rest area on the path leading across open plains. Hm. Dreht sich mit einem breiten Lächeln im Gesicht zu dir um. Right. You talk to the boss eye to eye. Like men of the plane. If you have any more questions, I'm set to talk. Evra hat gesagt, sie hätten einen Schlüssel für die Tür. Oder einen Schlüssel für eine Tür. A key, huh? What door is this key supposed to open? Die Wohnung soll einem Schnüffler gehören. Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Keine Ahnung, ich denke mal die Tür eines Whistleblowers. Whistleblower wirkt so Ort als, als Begriff... Der passt hier irgendwie nicht rein. Ja, wir denken nicht viel drüber nach. Wir sagen ihm einfach das, was Eva uns gesagt hat. Oh, say no more. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Ich habe eine Gelegenheit gesehen und ergriffen. Ich lasse mir kein Geschäft entgehen. Ich habe etwas über einen Schnüffler gehört, der seine Nase in hiesige Angelegenheiten steckt. Und zwar eine ziemlich fremde Nase, falls Sie verstehen, was ich meine. Du zwinkerst. Ich öffne diese Tür nicht für mich. Ich öffne sie für alle Arbeiter. Ich mache das eigentlich nicht aus politischen Gründen. Also ja, wir machen das, glaube ich, nicht aus politischen Gründen. Ziemlich sicher sogar nicht, aber das muss er nicht wissen. Wir öffnen die Tür für alle Arbeiter. I knew this man was a commie. And it's a good thing you're doing too. Thanks. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling in rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. Seinen Blick schweift in die Ferne. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich über diesen Auftrag wissen muss? Über diesen Schnüffler, wann er zu Hause ist? I'm more of a philosophical dog worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Er nimmt einen großen Schluck aus seinem Flachmann. Who he is and what they're fighting for this is interesting warum streiken sie we're negotiating our share your share ihre beteiligung hi moment mal es geht also nicht um löhne oder renten oder this stuff they already cover sollten sie dann nicht dankbar sein das ist deutlich mehr als die meisten leute hier haben Immerhin bekommen sie Zusatzleistungen, das ist doch was. Hm. 
Egal, wie viel man den Wolf auch füttert. Okay, wir, wir sind auf jeden Fall jetzt gegen ihn. Also, hier könnten wir halt richtig gegen ihn gehen. Hier könnten wir sagen, naja, aber das... Sie bekommen doch immerhin Zusatzleistung. Das ist doch fein. Und das ist so... Entschuldigung. <lacht> Merken Sie, also, ich glaube, das, das Mittlere ist noch das Freundlichste. It's not enough. Not enough to get ahead. More about keeping us in our place. Na, ah, Wirtschaftskram. Verstehe schon. Ich möchte über was anderes sprechen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich wissen, wie groß soll Ihre Beteiligung denn ausfallen? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. <lacht> okay, okay. Sind Sie Kommunist? Ich denke, die Frage können wir uns schenken. Der Boss. Was können Sie mir über ihn erzählen? I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Was macht er denn als Boss der Gewerkschaft überhaupt? I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties. Watches out for his own. By that, you mean corruption? <laughs> By heavens, why would it not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world, the old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it, even. He is, personally, not too lavish. Auf mich hat dieser Schreibtisch schon verschwenderisch gewirkt. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Hmm. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Not you, you would like to say. But then, there's that weasel door. Hmm. Ich bin im Bilde. Lassen Sie mich nach etwas anderem fragen. Sure thing. Irgendeine Idee, wer den Gehängten auf dem Gewissen hat? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Die Hafengegend erscheint mir überaus verdächtig. Was denken Sie? Hatten die Hafenarbeiter etwas mit dem Mord zu tun? What a thought! Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Inwiefern? Your dead guy was an enemy combatant. Moment mal, was soll das heißen? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Haben Sie ihn getötet? I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. Gibt er gerade zu, dass jemand aus... Ich meine, es ist pretty obvious, aber gibt er gerade zu, dass jemand aus der Gewerkschaft den umgebracht hat? He means... A more violent faction could easily take care of such a thing. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. War schön mit Ihnen zu reden, denke ich. Äh, wir haben immer noch einen Skillpunkt zu vergeben und ich glaube, ich möchte ihn in Zwielicht setzen oder in Schauder. Ich glaube, ein Schauder. Okay. Und hier ist es laut. Los weg hier. Ah, das macht mich gerade total fertig, dass sie einfach nicht centered im Bild sind, sondern links stehen. Können die Main Character bitte centered sein? 
Ja, das Kind geht auch nie nach Hause, oder? Es ist halb neun. Oh, warte, 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 bevor ich das mache. Ähm, wechsle ich einmal die Handschuhe. Okay, ich kann das auch einfach mit Rechtsklick machen, das macht es deutlich einfacher. Wir brauchen immer noch eine Stadtkarte. Hier ist halt so viel Stuff drauf. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Okay, wir können die Leiche nicht runternehmen. Sedge. Oh. Heile mich mal kurz ein bisschen. Hm. Wir haben jetzt zwei Türen, die wir aufschließen können. Einmal die. Also wir müssen sowieso auf den, den Bereich da hinten hin. Oben waren wir auch noch nicht. Da kommen wir doch safe out. Oder ist das unser Balkon? Nee, das ist nicht unser Balkon, oder? Hm. Können wir eigentlich noch mal... An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Nein, können wir nicht. Okay, dachte, wir könnten noch mal... Ja, warum machen ihre Läden nicht mal zu? Oh, wait, wir hatten... Danke. Der Titel des Buches lautet Der Mann von Chiandal und das Wildfeuer. Also eher so Heimdall. Oh, wir können da reingehen? War ich da schon drin? Ich kann mich nicht dran erinnern. Waren wir hier drin? Gott, hier ist ultra viel Stuff. Help! Alte Sportmagazine versteckt in einer dunklen Ecke. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral related merchandise. Du siehst dir den Stapel mit Wirral Produkten an. An endless variety of source books, lore books and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, Second Edition. Hm. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Catawack, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path Adventure Game Book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. <lacht> books in a board game section? Who wants to read books? Ah... <lacht> uh. Schön. Spricht mich hier irgendetwas an? There's a box that says Wirral, third edition mega setting supplements module. The side panel notes a fantastic adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 Real. Also ich äh, wüsste, wo wir 25 Real herkriegen oder mehr herkriegen hätten können. Ich denke, der Zug ist abgefahren, aber äh, ich möchte gerade noch nicht mit der Dame sprechen, deswegen frage ich sie jetzt noch nicht, was sie hier für Brettspiele haben. Ich will erstmal alles angucken. Eine Rezeptsammlung der Nationalgerichte Adas. In allen ist Seeforelle enthalten. Oh. Hier ist was. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Oh, wow. sie sah eben noch viel netter aus. Um. Tja, wir könnten fragen, was befindet sich hinter diesen Vorhängen? Wir könnten das seltsame käfigförmige Ding untersuchen. Wir könnten die Vorhänge einfach aufreißen oder die Vorhänge ignorieren. Ich will mit ihr noch keinen Streit. Ich habe noch gar nicht mit ihr gesprochen. 
ignorieren die Folgen fürs Erste. Ich will auch mit ihr noch nicht sprechen. Ich will erst gucken, dann will ich mit ihr sprechen und dann kümmern wir uns um die Vorhänge. Eine altmodisch aufgemachte Bildbroschüre. Sehr farbenfroh. Es ist das große Buch der faschistischen Magie. Ziemlich offenherzig. Das große Buch der faschistischen Magie finde ich, <lacht> find ich leider einen unfassbar lustigen Titel. Tut mir leid. <lacht> das ist bei mir ungefähr in einer Liga mit Reichsflugscheiben. The plaque on the shelf reads Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Irgendetwas außergewöhnliches auf diesem Regal? I would say the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history. Religion and their relation to innocentic power. Wer oder was sind denn Schuldreine? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Ähm, ich dachte, es ginge darum, wer von diesen Schuldreihen am coolsten und besten ist. Also, würden Sie es mir empfehlen? Ja, super, mehr muss ich nicht wissen. Hm. Würden Sie es mir empfehlen? Certainly. It's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Wir können es uns kaufen. Das Cover sieht nach Verschwörungsscheiße aus. <lacht> Wir sehen uns die Bücher erstmal an. Kaufen können wir es immer noch, wenn wir wollen. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz by one Cecilia Averbrook. Worum geht es da? High Speed Love. Chronicles the romance between two of the finest tip-top tournay races in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called The Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. <laughs> Was zur Hölle, Alter? Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real life crime and ruining cops' days. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Mm, ja, okay. Ich möchte noch ein bisschen rumgucken. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Was sind denn das für Krimis? Oh, crime robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a, a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Mm, natürlich. Wir sehen uns die weiteren Bücher an. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work. Glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. 
What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Auf jeden Fall möchte ich eine Liste der Bücher. Ich will nur die Titel sehen. You see, Dick Mullen on the job. Get me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the murder in the orchard. The sordid affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. Moment, Dick Mullen stirbt? Oh no. Turns out he fainted to solve a case. Okay, gibt es noch mehr? Yes. There's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Yeah, who is Dick Mullen? Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Was haben wir denn da? Eine Verwechslung. A worn paperback from Dick Mullen's classic hard-boiled phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Warum spricht mich das an? Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Das könnte sein. Schließlich bin ich ein komplizierter Typ. Total widersprüchlich. Nein, es muss etwas anderes sein. Sind wir uns bewusst, wie durch wir sind? Ja, schon. Then this is the book for you. Ich möchte im Moment noch kein Buch kaufen. Okay, automatisches Speichern, danke. Noch ein langweiliges Buch wurde einfach hier abgelegt. This bookstore is not strictly about crime, romance and biographies of famous people. There's also a wide range of paranormal literature. Oh, paranormal stuff. Was sind das hier für Bücher? Pam, Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Die Frau gibt mir ganz komische Vibes. I can't have you end up like opening a police store next door and stealing my customers. Oh no. Okay, wir sehen uns die Bücher im Regal an. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. Das klingt so nach ESO Scheiß. The point of the book and many others on this shelf is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Ja, das klingt sehr nach esoterik Scheiß. Wie funktioniert das? It serves platitudes while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to and which costs more than this book, is garbage and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Hmm. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Und was steht noch in dem Buch? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. 
end. Entschuldigung, können wir zu dem Punkt nochmal zurückgehen? Den finde ich sehr interessant. There's even a chapter on the ancient Serais tradition of using duck gold bladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre- and post-factum apply. Nothing worth buying. This is just mundane garbage. What's even paranormal about this? Du suchst etwas durch und durch ander... Oh Gott, du suchst etwas durch und durch anderswildliches. Dafür haben wir Innenleben 7. Jawohl. Wir hätten sogar eine 100% Chance gehabt, wenn wir nicht minus 1, du glaubst, nicht an Flüche hätten. Wo immer das herkommt. The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads Medicinal Purposes of the Pale. Was genau ist das Grau? The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. Okay, und worum geht es in diesem Buch? The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines and folk remedies involving the pale, also known as le territoire. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venic or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree from the near pale. Klingt schmerzhaft oder belebend? Klingt schmerzhaft. It is supposedly invigorating and good for the circulation. Und sonst? It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pale. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pale and leave them there for 30 to 60 days depending on the potency desired. Und was bewirken diese grau gereiften Spirituosen? Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Davon sollte ich mir was besorgen. Was steht da sonst noch? For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pal. Though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. This is exactly what you need. <lacht> Sonst noch was Wichtiges? There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Na, das brauche ich nun wirklich nicht. You close the book and return it to its place on the shelf. Okay, auch das möchte ich noch nicht kaufen. Weiß nicht, ob ich... Was haben wir denn hier? Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Du betrachtest die Karte von Insulinda. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Ozon, Laurentide, Fas Alamir, Archipelagos, North Arcade Islands. All just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, The color fades into a blur of dotted lines, black and white, disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Das ist ein bisschen creepy. Radiating outwards from you, the Suzerain River Shore, with a radius of 80 kilometers, still the crown jewel of this Isola. Would be barely visible. Zuerst knaffst du die Augen zusammen. Kannst du auf den Inseln Städte sehen? You can, on Caillou, Rivershaw, a single black star, on Ozon, Fondelaire, and Vimandu, on Archipelagos, Croyan Moran, 
Villiers, on Seminine, Oldivai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Lost little pearls of light, tiny fires in the dark. Du betrachtest die Ränder der Karte. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seo is the west azimuth. Isolas, they're called. Connections to other worlds. Words past the Incelindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Damn. Distant stars. Gods. But looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you. And very, very far away. Perhaps they are gods. Gods of distance and outer dust. Okay, das war wild. Wir gucken uns mal die Karte von Rivashol an. Die würde ich, glaube ich, auch gerne mitnehmen. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, The suburbs of San Baptiste swallowed up into the mega city. They sound rich to you. This is Rivershall East. Und westlich vom Fluss? Kudon. It's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad and much larger. Then Coal City. It's the worst. You feel you're just west of Coal City, somewhere above Jamrock and close to Coal City. Wir betrachten die Karte von Martinez. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Can I these cards buy? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Warum ist die von Martinez so billig? Oder sie unterschätzen meine Ressourcen? Aber okay. Ich hoffe, ich kann beides fragen. Wir gehen mit dem ersten. That old thing. It's an out of date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up four or five years ago, they also renovated the horse statue, set up those coin operated viewers and designed the new street lamps. Und was ist dann passiert? They didn't get that far. For some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Hm. Wir könnten sie kaufen. Sie ist wirklich günstig und wir haben Geld. Wir könnten sie klauen. Vor den Augen von Kim. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Na. Ah. Vielleicht ein bisschen out of character, aber nein, nein, eigentlich nicht. Wir haben zwar selbstzerstörerische Tendenzen, aber wir wollen nicht unbedingt anderem schaden. Und wir haben jetzt eine Karte. Eine abgenutzte Karte der Region Martinez aus dem Jahr 48. Veralter, ja, okay. Das hatten wir gerade die Erklärung. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez with directions to appropriately touristy locations. 
Year 48 resides on the upper right corner. Du zeichnest einen Weg durch das Straßennetz. Your finger moves through the various streets, across Rue de Songzis Lane and Rue Saint Sipar, over Saint Brun and Martinez North. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the map tab. Das ist das, was ich eigentlich vorhatte, aber dann gucken wir mal. We got the map! Fucking finally. Wo ist das? Was ist das für ein riesiges Ei? Was zur Hölle? Das hier hinten ist mal ultra arzi. Was zum... Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühle ich mich beim Anblick dieser Karte super uncomfortable. Irgendwie hat die... Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat die was Bedrohliches. Ich mag die Karte nicht. Das sind gefundene weiße Würfelproben, die was hinterlegten können. Ah, okay. Also prinzipiell sind das alles Sachen, die wir nochmal machen können. Und die, die so einen weißen Hintergrund haben, die können wir jetzt nochmal probieren. Hinterhofmauer haben wir doch schon gemacht, quasi. Schädelmesser ist mir egal. Müllcontainer ist doch auch durch, oder? Den Müllcontainer hinter dem Whirling haben wir doch... Ja, wir müssen René nochmal mit dem Bild konfrontieren. Naja, und hier könnten wir jetzt nochmal versuchen, das Bild zu stehlen, aber so, ja, äh, Quatsch, das Bild, die Karte. Aber so, why, why would we? So, was hast du denn noch sozusagen? Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome and please take responsibility for the energy you bring into this space. Mm -hmm. A golden pendant hangs around the woman's neck in the shape of what looks like a tiny fish head trapped in amber. Bevor wir über etwas anderes reden, Sie scheinen nicht am Hungertuch zu nagen. Könnten Sie mir ein wenig Geld geben? Ich habe das Gefühl, dass es später keine Gelegenheit geben wird, sie darum zu bitten. Wow, das könnte man auch als Drohung auffassen. Ein ungewöhnlicher Anhänger, den sie da tragen. Du kneifst die Augen geheimnisvoll zusammen. Sie sind also die Inhaberin des Ladens? Ich bin der proudest owner of our little shop of culture. Das Mädchen vor der Tür hat erwähnt, dass der Laden verflucht ist. Das ist ihre Tochter, die draußen vor dem Laden steht, oder? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Ja, natürlich. Also hat sie tatsächlich. Wonderful. Did you talk to her? Also ja, haben wir. Aber ich weiß nicht, ob ich ihr das unbedingt erzählen möchte. Why not? Was she not friendly enough? Were you not compelled to talk to her? <lacht> ich hatte befürchtet, dass sie mich eine Schwuchtel nennt, so wie alle Kinder hier. Oh, ich hatte kein Interesse daran, mit einem Kind zu reden. Und ich weiß nicht, ich bin einfach direkt in den Laden gekommen. Ähm. Nein, ich, ich hatte kein Interesse daran, mit einem Kind zu reden. What's wrong with her? Can't she do anything right? Oh. 
okay, ich... Hm. Cool, ich wollte eigentlich nicht, dass das auf ihr abgewälzt wird, aber okay, passiert. Ich finde es nicht richtig, wie sie mit ihr umgehen. Annette ist ein wirklich toughes Mädel, ganz bestimmt eine große Hilfe. Ich bin hier, um den freien Markt aufzulösen und Kinderarbeit abzuschaffen. Okay, wechseln wir das Thema. Ähm also prinzipiell finde ich es absolut nicht richtig, wie sie mit der Kleinen umgeht. Aber unser Charakter fühlt, glaube ich, gerade nicht darüber zu sprechen. The woman before you scans the store. Her shoulders rigid and tense. Every now and then she nudges her glasses. Auch wenn wir nicht mit ihr gesprochen haben, das Mädchen vor der Tür hat erwähnt, dass der Laden verflucht ist. First? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. Na, ich weiß ja nicht. Und wenn ich ein Buch kaufen möchte? Goodness, you were already doing good browsing the shelves. Why do you stop? Don't you feel compelled? Go, go, get back there. The books await you. Was für Bücher haben Sie hier denn überhaupt? Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? Ja, war sie nicht. Na schön, ich werde mich umsehen. She smiles and nods, seemingly relieved. Adieu, einstweilen. wir hier schon geguckt? Oh, hier ist noch irgendwas. Geschenkbücher und geschmolzene Süßigkeiten. Na toll. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyamdal somewhere. Erzählen Sie mir etwas über die Bücher mit dem Muskelprotz. Oh, man from Hyamdal. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Warum ist die Reihe so beliebt? Naja, weil sie furchtbar unmoralisch und gewalttätig ist. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Mm, klingt gut. Welche sollte ich zuerst lesen? What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Hjelmdalaman, the man from Hjelmdal. It's supposed to be a good introduction to the series. Mm, danke. Ich sehe mir weiter die Bücher an. Rows and rows of Hjelmdalaman blur your vision. You make out some titles. Man from Hjelmdal and the Mammoth Riders. Man from Hjelmdal, Return to Hjelmdal and the Solipsistic. Man from Hyomdal and the Hyomdal Man. <lacht> du meine Güte, wie viele gibt es denn davon? Maybe a hundred. Man from Hyomdal and the Sages at the End of the World. Man from Hyomdal and the False God. Man from Hyomdal and the Scorched Earth. Man from Hyomdal, the Hyomdal Colonies. Man from Hyomdal and the Swamp Beast. Man from Hyomdal. And the snow crabs. Das mit den Schneekrabben klingt interessant. Waren das alle Bücher? Not even close. Man from Hyomdal in Hell. Man from Hyomdal and the Forest of Slaves. Man from Hyomdal under the lake. Man from Hyomdal, Hyomdal burning. There's even The Trial of Death, a pastoral combat game book set in the world of Hyomdalaman and so much more. Schmerzgrenze finde ich großartig. Spricht mich eins dieser Bücher an? Wir haben eine ganz gute Chance. Also, wir haben eine akzeptable Chance. Nothing of interest. Ja. Only silence and the cosmic background pain radiation. Okay, schade. Gut, ähm, ich bin versucht, die Vorhänge aufzureißen, weil, ach, ich weiß nicht, ich finde die Frau irgendwie unsympathisch. So ein Stück weit. Und ähm, das machen wir aber, denke ich mal, in der nächsten Folge. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.